हॅलो फ्रेंड्स आज आपण एम एस टी सी ई टीचा फर्स्ट चॅप्टर चालू करणार आहोत सी ई टी तुम्हाला माहिती आहे या जुलै महिन्यामध्ये तुमची सी ई टी होणार आहे जर पहिला चॅप्टर आज आपण बघणार आहोत वेव थेरी ऑफ लाईट ओके ह्या चॅप्टरमध्ये आपण पहिल्यांदा बेसिक लाईटबद्दल डिस्कस करूया की लाईट म्हणजे काय तर तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की लाईट ही एक इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव आहे लाईट इज अँड इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह आर याचा अर्थ आता आपण शॉर्टमध्ये सगळं बघणार आहे कारण हे सी डीचं लेक्चर आहे डिटेल्समध्ये आपण जास्त जाणार नाही ओके द नेचर ऑफ लाईट इज इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह लाईक गॅमा रेस एक्स रेस अल्ट्रावायलेट रेस रेडिओ वेव्ह मायक्रो वेव्ह ह्या जशा इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह आहेत तशी लाईट सुद्धा काय इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह आहे अँड लाईट इज अ ट्रान्सफर्स इन नेचर म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे की लाईट ही एक प्रकारची वेव्ह आहे असं आपण लाईटचे ऍक्च्युली दोन नेचर असतात वेव्ह नेचर आणि पार्टिकल नेचर त्यातल्या वेव्ह नेचरमध्ये आपण लाईटला कुठली वेव्ह मानतो तर ट्रान्सफर्स वेव्ह असं मानतो ओके दुसरा वेव्हचा प्रकार आहे लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह दॅट इज साऊंड वेव्ह त्याचं एक्झाम्पल काय साऊंड वेव्ह पण लाईट ही कुठली वेव्ह आहे ट्रान्सफर्स वेव्ह आहे म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो लाईट इज अ ट्रान्सफर्स इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह ओके नंतर आपण बघणार आहे की लाईटचं व्हॅक्युममध्ये स्पीड हे सगळ्यात जास्त असतं ओके ते किती असतं थ्री इंटू टेन टेन्स टू एट मीटर पर सेकंड ओके म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो की लाईटला आपण इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह का म्हणलं किंवा ह्या कॅटेगरीमध्ये लाईटला आपण का घेतलं कारण आपल्याला माहिती आहे की सगळ्या इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हचं स्पीड किंवा व्हिलॉसिटी काय सेम आहे म्हणजे तुम्ही एक्स रे घ्या गॅमा घ्या किंवा अल्ट्रावायलेट घ्या किंवा लाईट घ्या कारण लाईट सुद्धा काय इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह आहे आणि सगळ्या इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हचं स्पीड किती असतं व्हॅक्युममध्ये थ्री इंटू टेन रेस टू एट मीटर पर सेकंड ओके पण लाईट ज्यावेळी मिडियम चेंज करते म्हणजे लाईट ज्यावेळी व्हॅक्युममधून एअरमध्ये येते एअरमधून समजा फॉर एक्झाम्पल वॉटरमध्ये येते ग्लासमध्ये येते तेव्हा लाईटचं स्पीड ह्याच्यापेक्षा काय होतं कमी होतं म्हणजे लाईटचं स्पीड व्हॅक्युममध्ये सगळ्यात जास्त आहे ओके लाईट इज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक अँड मॅग्नेटिक फील्ड म्हणजे जर लाईटच्या सराउंडिंगला तुम्ही जर इलेक्ट्रिक किंवा मॅग्नेटिक फील्ड अप्लाय केली तर लाईटच्या लाईटची जी डायरेक्शन आहे त्या डायरेक्शनमध्ये काही चेंज होत नाही कारण तुम्हाला माहिती आहे रे ऑफ लाईट किंवा लाईट ऑलवेज ट्रॅव्हल इन स्ट्रेट लाईन आणि लाईटच्या जर आजूबाजूला जर तुम्ही इलेक्ट्रिक किंवा मॅग्नेटिक फील्ड जर अप्लाय केली तर लाईटचं डिफ्लेक्शन होत नाही तरी सुद्धा लाईट कशी ट्रॅव्हल होते इन स्ट्रेट लाईन ट्रॅव्हल होते ओके आता लाईट जी आहे तर लाईटमध्ये सेवन कलर असतात आपल्याला माहिती आहे लाईट ही जी व्हाईट लाईट आहे आपली किंवा सनलाईट आहे जी किती कलरपासून तयार झालेली असते सात कलरपासून तयार झालेले असते आणि त्या कलरचा सिक्वेन्स असा असतो हे तुम्ही तुम्हाला ऑलरेडी झाले व्हिपग्युआर व्हिपग्युआर म्हणजे व्हॉयलेट इंडिगो ब्ल्यू ग्रीन येलो ऑरेंज आणि रेड आणि आपल्याला हे सुद्धा माहीत असेल की डिफरंट कलर्स डिफरंट कलर्स ऑफ लाईट आर ड्यू टू डिफरंट वेवलेन्स म्हणजे आपण काय म्हणू शकतो लाईटची जर आपण वेवलेन काय केली चेंज केली तर लाईटचा कलर काय होणार चेंज होणार ओके मग हे जे तुम्हाला सात कलर लाईटमधले मिळतात व्हिपग्युअर ह्यांच्यामध्ये काय डिफरन्स आहे तर प्रत्येक कलरची वेवलेन काय डिफरंट आहे म्हणजे कुठल्या तरी कलरची वेवलेन जास्त असणार आहे कुठल्या तरी कलरची वेवलेन कमी असणार आहे आणि तुम्हाला माहिती आहे की रेड कलरची वेवलेन्थ ही सगळ्यात जास्त आहे वेवलेन्थ मीन्स लॅमडा आणि व्हॉयलेट कलरची वेवलेन्थ ही सगळ्यात कमी आहे म्हणजे रेड टू व्हॉयलेट वेवलेन्थ काय होते डिक्रीज होते किंवा असं म्हणा व्हॉयलेट टू रेड वेवलेन काय होत जाते इन्क्रीज होत जाते आणि आपल्याला आणखी एक रिलेशन माहिती आहे की वेवलेन्थ आणि फ्रिक्वेन्सी ह्यांच्यामध्ये इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल आहेत किंवा इन्व्हर्सली एकमेकांना ते इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल आहेत मग जर रेडची वेवलेन्स सगळ्यात जास्त असेल तर रेडची फ्रिक्वेन्सी यन काय असणार आहे सगळ्यात कमी असणार आहे आणि व्हॉयलेटची वेवलेन्थ कमी असेल तर व्हॉयलेटची फ्रिक्वेन्सी सगळ्यात जास्त असणार आहे लक्षात ठेवा म्हणजे व्हॉयलेट टू रेड वेवलेन काय होत जाते इन्क्रीज होत जाते आणि व्हॉयलेट टू रेड फ्रिक्वेन्सी काय होत जाते डिक्रीज होत जाते हे सगळ्यांनी व्यवस्थित लक्षात ठेवायचं ओके डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड बाय लाईट इन वन इयर इन फ्री स्पेस कारण तुम्हाला माहिती आहे सन आणि अर्थ ह्यांच्यामध्ये व्हॅक्युम आहे आणि सनपासून आपल्याला लाईट मिळते ओके मग त्या लाईटनं त्या त्या व्हॅक्युममध्ये लाईटचं स्पीड किती असणार आहे थ्री इंटू टेन रेस टू एट मग ह्या स्पीडनं लाईटनं एका वर्षामध्ये कवर केलेले जे काही डिस्टन्स आहे त्या डिस्टन्सला आपण म्हणतो लाईट इयर काय म्हणतो लाईट इयर म्हणजे लाईट इयर इज अ डिस्टन्स लाईट इयर हे काय ऍक्च्युली डिस्टन्स आहे कुणी ट्रॅव्हल केलेलं लाईटनं ओके डिस्टन्स ट्रॅव्हल बाय द लाईट इन वन इयर विथ धिस स्पीड ह्या स्पीडनं एका वर्षामध्ये कवर केलेलं डिस्टन्स त्याला आपण काय म्हणतो लाईट इयर ओके आता हे जे सात कलर
म्हणजे एक्स्ट्रीम कलर्स हे जे असतात ते आपल्या डोळ्यांसाठी कसे असतात लेस सेन्सिटिव्ह म्हणजे तुम्हाला कोणी विचारलं आईज आर मोस्ट सेन्सिटिव्ह टू विच कलर दॅट इज येलो अँड ग्रीन ह्या दोन कलरसाठी आपले डोळे सेन्सिटिव्ह असतात हे लक्षात ठेवा ही बेसिक लाईट बद्दल आपण चर्चा केली ओके आता आपण पुढचा पॉइंट बघणार आहोत रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट दोन पॉइंट आहेत रिफ्लेक्शन अँड रिफ्रॅक्शन तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे रिफ्लेक्शन हे एका मिडियममध्ये होतं आणि रिफ्रॅक्शन हे दोन मिडियममध्ये होतं ओके आता रिफ्लेक्शनसाठी आपल्याला काय पाहिजे रिफ्लेक्टिंग सर्फेस पाहिजे लाईक मिरर समजा आपण इथे एक मिरर घेतली ही मिरर आहे मिररला परपेंडिक्युलर एक लाईन आपण ड्रॉ करणार ह्यालाच आपण काय म्हणतो नॉर्मल ओके दिस इज इन्सिडंट रे दिस इज इन्सिडंट रे अँड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे We know that angle between incident ray and normal is called as an angle of incidence. Angle between reflected ray and normal is called as an angle of reflection. And we know that in case of reflection from a uh, reflecting surface, angle of incidence is, ang- is equal to angle of reflection. But the two angles are equal. The two angles are equal. म्हणजे ह्याच अँगलला मी आय सुद्धा म्हणू शकतो कारण हा अँगल जर थर्टी असेल तर हा पण किती असणार आहे थर्टी असणार आहे ओके हा पहिला पॉईंट सेकंड पॉईंट आपण सांगू शकतो पहिला पॉईंट आपण काय सांगितला अँगल ऑफ इन्सिडन्स इज इक्वल टू अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन ओके हा जो अँगल आहे हा अँगल जरा केअरफुली बघा हा अँगल कोणा मानला आहे तर अँगल बिट्वीन रिफ्लेक्टिंग सर्फेस अँड इन्सिडेंट रे दिस इज इन्सिडेंट रे अँड दिस इज रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ह्यांच्यामधला जो अँगल आहे त्या अँगलला आपण म्हणतो ग्लान्सिंग अँगल कसला अँगल म्हणतो आपण त्याला ग्लान्सिंग अँगल दॅट इज थीटा जी म्हणजे ह्या थीटा जीची व्हॅल्यू किती असेल तर हा नॉर्मलपासून हा पूर्ण अँगल रिफ्लेक्टिंग सर्फेस कारण नॉर्मल म्हणजे प्रपेंडिक्युलर आहे हा पूर्ण अँगल किती आहे नाईन्टी तर नाईन्टीमधून आय जर तुम्ही मायनस केला तर तुम्हाला हा अँगल भेटेल मग थीटा जी किती असणार आहे नाईन्टी मायनस आय किंवा हा अँगलसुद्धा आपण काय म्हणू शकतो ग्लान्सिंग अँगल मग तो किती असेल तर नाईन्टीमधून काय करायचा आर मायनस करायचा सो अगेन वी गेट नाईन्टी मायनस आर कुठलाही तुम्ही लक्षात ठेवा This is the glancing angle. Okay. Also, for reflection of light, this equation is valid. This equation is valid. V means velocity of light in particular medium. N is the frequency of light and lambda is the wavelength. That's why the relation is V is equal to N lambda. So, when the light is reflected, the light is not going to change. Because reflection is in one medium. रिफ्लेक्शन किती मिडियममध्ये होतं एका मिडियममध्ये आणि एका मिडियममध्ये लाईटचं स्पीड काय असतं कॉन्स्टंट असतं सो ज्यावेळी रिफ्लेक्शनच्या केसमध्ये व्हिलॉसिटी काय असणार आहे कॉन्स्टंट असणार आहे फ्रिक्वेन्सी सुद्धा काय असणार आहे कॉन्स्टंट असणार आहे फ्रिक्वेन्सी म्हणजे नंबर ऑफ वेव्स इमिटेड बाय सोर्स आणि ही सोवरची प्रॉपर्टी आहे त्यामुळे ही सुद्धा कॉन्स्टंट असणार आहे अगेन वेवलेन्स सुद्धा काय असणार आहे कॉन्स्टंट असणार आहे कारण वेवलेन्स सुद्धा मिडियमची प्रॉपर्टी आहे म्हणजे वेवलेन्थ आणि व्हिलॉसिटी लाईटचं स्पीड ह्या मिडियमच्या प्रॉपर्टी आहेत आणि मिडियम इथं एकच आहे त्यामुळे व्ही आणि लॅमडा हे काय असणार आहेत कॉन्स्टंट असणार आहेत आणि फ्रिक्वेन्सी कोणाची प्रॉपर्टी आहे सोअरची प्रॉपर्टी आहे तो सोअर्स एका सेकंदामध्ये पर युनिट टाईममध्ये किती वेव्ज इमिट करतो त्याला तुम्ही काय म्हणता फ्रिक्वेन्सी सो इन आपण काय म्हणू शकतो इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन व्हिलॉसिटी ऑफ लाईट इज कॉन्स्टंट फ्रिक्वेन्सी ऑफ लाईट इज कॉन्स्टंट ऑल्सो वेवलेन्थ ऑफ लाईट इज ऑल्सो कॉन्स्टंट ओके चेंज कशामध्ये होतो इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन देर इज ए चेंज इन फेज बाय पायरेडियन और वन एटी डिग्री ज्यादा लाइट चाय होता रिफ्लेक्शन होते फ्रॉम ए रिफ्लेक्टिंग सर्फेस लाइक मिरर देर इज अ चेंज इन द फेज बाय पायरेडियन कारण तुम्हाला माहिती आहे लाईट म्हणजे कुठली वेव आहे आपण आताच बोललो ट्रान्सवर्स आणि ट्रान्सवर्स वेळ तुम्हाला माहिती आहे आपण असे दाखवतो ह्या भागाला आपण म्हणतो क्रेस्ट आणि ह्या भागाला आपण म्हणतो ट्रफ ओके दिस इज ट्रान्सवर्स वेव्ह आता ज्यावेळी ही वेव्ह ह्या रिफ्लेक्टिंग सर्फेसवरती इन्सिडेंट होते 
आणि इथून काय होते रिफ्लेक्ट होते त्यावेळेस फेस कितीने चेंज होतो पाय रॅडियनने चेंज होतो म्हणजे जर इथं क्रेस्ट इन्सिडेंट झाली असेल तर रिफ्लेक्ट काय म्हणून होणार आहे ट्रफ किंवा ट्रफ इन्सिडेंट झाली असेल तर रिफ्लेक्ट काय म्हणून होणार आहे क्रेस्ट म्हणून ती रिफ्लेक्ट होणार आहे सो देर इज अ चेंज इन फेस बाय पाय रॅडियन ओके आल्सो आपण काय म्हणू शकतो हे जे डिस्टन्स आहे ह्या डिस्टन्सला आपण काय म्हणतो ॲम्प्लिट्यूड मॅक्झिमम डिस डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोझिशन इज कॉल्ड ॲज ए ॲम्प्लिट्यूड ज्यावेळी लाईट काय होते रिफ्लेक्ट होते त्यावेळी त्याची ॲम्प्लिट्यूड डिक्रीज होते म्हणजे इन्सिडेंट लाईटची जेवढी ॲम्प्लिट्यूड असेल तेवढी रिफ्लेक्टेड लाईटची नसणार आहे म्हणजे थोडीशी काय असणार आहे कमी असणार आहे आणि तुम्हाला माहिती आहे इंटेन्सिटी ऑफ लाईट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू ॲम्प्लिट्यूड स्क्वेअर हे फेमस रिलेशन तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे जर रिफ्लेक्टेड रेची जर ॲम्प्लिट्यूड जर कमी झाली तर ऑब्विसली इंटेन्सिटी पण काय होणार आहे कमी होणार आहे म्हणजे ह्या इन्स रिफ्लेक्टेड लाईटची इंटेन्सिटी इन्सिडेंट लाईटपेक्षा कमी असणार आहे ओके हे लक्षात आलं की बघा एवढ्या गोष्टी आपण लक्षात येतो मी जरा हे फॉर्म्युले जरा पाठ करा ओके आता पुढचं आपण बघणार आहे अँगल ऑफ डेव्हिएशन अँगल ऑफ डेव्हिएशन इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन आता अँगल ऑफ डेव्हिएशन अँगल काय डेल्टा आता हा जो इन्सिडेंट रे आहे त्याचा हा ओरिजिनल पात आहे दिस इज द ओरिजिनल पात ऑफ इन्सिडेंट रे ओरिजिनल पात म्हणजे काय जर समजून घ्या म्हणजे हा जर इन्सिडेंट रे रिफ्लेक्ट झाला नसता तर तो असा स्ट्रेट लाईन मध्ये ट्रॅव्हल झाला असता कारण आपल्याला माहिती आहे रे ऑफ लाईट ऑलवेज ट्रॅव्हल इन ए स्ट्रेट लाईन तर हा जो ओरिजिनल पात आहे इन्सिडेंट रेचा तो ओरिजिनल अँगल बिटवीन ओरिजिनल पात अँड रिफ्लेक्टेड रे दॅट इज दिस अँगल ह्या अँगलला तुम्ही काय म्हणणार अँगल ऑफ डेव्हिएशन फॉर रिफ्लेक्शन बघा अँगल बिटवीन ओरिजिनल पात अँड रिफ्लेक्टेड रे ह्या दोघांच्या आता जो अँगल आहे त्याला म्हणायचं अँगल ऑफ डेव्हिएशन आता हा अँगल किती असेल हा आपल्याला शोधायचा ओके ही तुमची काय नॉर्मल आहे आता हा अँगल जर पाहिजे असेल तुम्हाला माहिती आहे हा टोटल अँगल किती असणार आहे वन एटी इथून इथं पण किती असणार वन एट आणि वन एटी मधून तुम्हाला हाय अँगल आणि हाय अँगल काय करावं लागेल मायनस करावं लागेल तर तुम्हाला हाय अँगल मिळेल ठीक हाय अँगल किती आहे अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन म्हणजेच तो आय म्हणू शकतो कारण हे दोन्ही अँगल काय असतात सेम असतात मग हाय अँगल आय असेल हाय अँगल जर आय असेल तर हाय अँगल सुद्धा आय असणार आहे अपोजिट अँगल तर तुम्हाला काय करावं लागेल ह्या टोटल वन एटी मधून आय आणि आय म्हणजे टू आय काय करावं लागेल मायनस करावं लागेल तर त्यावेळी तुम्हाला काय मिळेल डेल्टा सो वी गेट डेल्टा इज इक्वल टू वन एटी मायनस This is angle of deviation for reflection. हा महत्वाचा फॉर्म्युला आहे ज्यावरती न्यूमरिकल्स विचारतात ओके पण आपल्याला एक रिलेशन माहिती आहे आपण आताच बघितलं होतं बट वी नो दॅट ग्लान्सिंग अँगल इज ग्लान्सिंग अँगल इज नाईन्टी मायनस आय नाईन्टी मायनस आय सो वी गेट इथं आयची वॅल्यू काय मिळेल मायनस आयला इकडं आणि प्लस होईल आणि थेटाला तिकडं पाठवा सो काय होईल नाईन्टी मायनस थेटा जी ओके आणि ह्या आयची व्हॅल्यू आपण जर ह्या इक्वेशनमध्ये पुट केली तर हे इक्वेशन काय होईल डेल्टा इज इक्वल टू वन एटी मायनस टू इन टू आयची व्हॅल्यू काय येणार नाईन्टी मायनस थीटा जी सो डेल्टा इज इक्वल टू वन एटी मायनस टू न मल्टीप्लाय करा वन एटी मायनस मायनस प्लस दॅट इज टू इंटू थीटा जी वन एटी वन एटी हे कॅन्सल झालं सो तुम्हाला डेल्टा किती मिळणार टू इंटू थीटा जी दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट इक्वेशन म्हणजे तुम्हाला जर ग्लान्सिंग अँगल दिला तर तुम्ही अँगल ऑफ डेव्हिएशन फॉर रिफ्लेक्शन काढू शकता किंवा जर तुम्हाला अँगल ऑफ डेव्हिएशन दिला तर तुम्ही ग्लान्सिंग अँगल काढू शकता हे दोघांचे तर रिलेशन आहे अँगल ऑफ डेव्हिएशन इज इक्वल टू टू टाइम्स ग्लान्सिंग अँगल ओके दिस इज ऑल अबाउट रिफ्लेक्शन आता पुढे जाऊया आपण हे समजलं असेल तर पुढचा पॉइंट आपण बघूया पुढचा पॉइंट आहे नॉर्मल इन्सिडन्स नॉर्मल इन्सिडन्स म्हणजे काय हा जर रिफ्लेक्टिंग सरफेस असेल आणि ही तिची काय असेल नॉर्मल असेल तर इन्सिडंट रे मी कसा सेंड करणार तर अलॉंग द नॉर्मल सेंड करणार दिस इज द इन्सिडंट रे अलॉंग द नॉर्मल म्हणजेच इन्सिडंट रे मी कसा पाठवला तर रिफ्लेक्टिंग सर्फेसला मिररला कसा पाठवला परपेंडिक्युलर सो अँगल बिटवीन रिफ्लेक्टिंग सर्फेस अँड इन्सिडंट रे दॅट इज अँगल ऑफ इन्सिडन्स सॉरी मी काय सांगितलं तुम्हाला 
नॉर्मल इन्सिडेंस मे अपन का इन्सिडेंट रे अपन कसा पठवना है तो मिररला कि रिफ्लेक्टिंग सर्फेसला कसा पठवना है परपेन्डिकुलर मे हा नॉर्मल वरुण का इन्सिडेंट रे एंड एंगल बिट्वीन इन्सिडेंट रे एंड नॉर्मल इज एंगल ऑफ इन्सिडेंस मैं तो एंगल ऑफ इन्सिडेंस कि जीरो तो रिफ्लेक्टेड रे आए आ बैकला जा रहा पाठीमाग रिट्रेस इट्स पाथ फक्त अपोजिट डायरेक्शनला पाठीमा जाणार सो अँगल बिट्वीन रिफ्लेक्टेड रे अँड नॉर्मल इट इज अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन मग आगे इथं आर किती असणार आहे झिरो असणार आहे आय झिरो असेल आर झिरो असेल बा इथं आय मी झिरो केला तर डेल्टा किती होईल वन एटी सो हिअर वी गेट अँगल ऑफ डेव्हिएशन इज वन एटी इट इज अ नॉर्मल इन्सिडन्स पुढचा पॉइंट काय असणार आहे ग्रेझिंग इन्सिडन्स अगेन This is mirror reflecting surface. This is normal. The grazing incidence मध्ये तुम्ही incident ray कसा send करणार तर along the reflecting surface. हे असं पाठवलं सो अँगल बिट्वीन इन्सिडेंट रे अँड नॉर्मल दॅट इज अँगल ऑफ इन्सिडन्स जो किती असेल इथं नाईन्टी तो आहे असं जाणार अलॉंग द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस सो दिस इज रिफ्लेक्टेड रे इथं आर सुद्धा किती असणार आहे मग नाईन्टी तर आय नाईन्टी असेल नाईन्टी इंटू टू वन एटी वन एटी मायनस वन एटी झिरो दॅट इज अँगल ऑफ डेव्हिएशन इथं किती असणार आहे झिरो मग ग्रेझिंग इन्सिडन्स कधी समजायचं ज्यावेळी आय तुमचा किती असेल नाईन्टी डिग्री तर त्याला आपण काय म्हणतो ग्रेझिंग इन्सिडन्स आणि आय जर झिरो असेल तर त्याला म्हणायचं नॉर्मल इन्सिडन्स लक्ष द्या ओके आपण पुढचा पॉइंट बघणार आहे रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट पुढच्या पॉइंटचं नाव काय रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट आताच आपण रिफ्लेक्शन बघितलं आता बघणार आहे आपण रिफ्रॅक्शन ओके आता पहिला डिफरन्स रिफ्लेक्शन आणि रिफ्रॅक्शन मधला रिफ्रॅक्शन हे दोन मेडियम मध्ये होत म्हणजे ज्यावेळी तुमचा रे ऑफ लाईट एका मिडियममधून दुसऱ्या मिडियममध्ये पास होतो लाईक एअरमधून वॉटरमध्ये एअरमधून ग्लासमध्ये किंवा वॉटरमधून ग्लासमध्ये त्याला त्या केसला आपण काय म्हणतो रिफ्रॅक्शन इथं आपल्याला एक रिफ्रॅक्टिंग सर्फेस घ्यावा लागेल दिस इज अ रिफ्रॅक्टिंग सर्फेस लाईक वॉटर सर्फेस दिस इज नॉर्मल परफेंडिक्युलर टू रिफ्रॅक्टिंग सर्फेस आता ह्या मिडियमला आपण म्हणूया रेअर मिडियम आणि ह्या मिडियमला आपण काय म्हणूया डेन्सर मिडियम ओके दिस इज इन्सिडेंट रे अँगल बिट्वीन इन्सिडेंट रे अँड नॉर्मल दॅट इज अँगल ऑफ इन्सिडन्स आता ज्यावेळी तो रेअरमधून डेन्सरमध्ये जातो त्यावेळी तो बेंड होतो कुठं बेंड होतो तुम्हाला माहिती आहे तर टुवर्ड्स द नॉर्मल असा बेंड झाला हा झाला अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन आणि ह्या केसमध्ये तुम्हाला समजतं आहे क्लिअरली की आय ग्रेटर दॅन आर अँगल ऑफ इन्सिडन्स इज ग्रेटर दॅन अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन कारण इथं तो कुठं बेंड झाला आहे टुवर्ड्स द नॉर्मल तर मी उलटी केस घेतली त्याला मी कुठून कुठं पाठवला डेन्सर टू रेअर तो कुठे बेंड होणार तर अवे फ्रॉम द नॉर्मल ह्या केसमध्ये आपण काय म्हणू शकतो आर इज ग्रेटर दॅन आय किंवा आय इज लेस दॅन आर डेन्सर टू रेअर हे सगळ्यांना माहित आहे ओके आता तो बेंड का झाला बेंड होण्याचं कारण पण तुम्हाला माहिती आहे की लाईटचं स्पीड हे डिफरंट मिडियम मध्ये डिफरंट असतं समजा ह्या रेअर मिडियमला मी काय म्हणणार एअर आणि ह्या डेन्सरला समजा मी काय म्हणलं फॉर एक्झाम्पल वॉटर तर लाईटचं एअरमध्ये स्पीड किती असतं थ्री इंटू टेन रेस टू एट आणि वॉटरमध्ये किती असणार आहे त्याच्यापेक्षा कमी असणार आहे मग त्यामुळे लाईटचं स्पीड काय झालं कमी झालं डिक्रीज झालं त्यामुळे लाईट काय झाली बेंड झाली आणि लाईट बेंड झाल्यामुळं आर काय झाला लहान झाला त्यामुळे आपण काय म्हणणार आय इज ग्रेटर दॅन आर ओके लाईट बेंड होण्याचं रिझन लक्षात घ्या लाईटचं स्पीड ज्यावेळी चेंज होतो त्यावेळी लाईट काय होते बेंड होते ओके वी नो दॅट म्यू वन दॅट इज रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ रेअर अँड म्यू टू दॅट इज रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ डेन्सर मिडियम वॉट इज मीन बाय रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मिडियम विच बेंड्स द रे ऑफ लाईट रे ऑफ लाईटला बेंड करण्याची जी मिडियमची प्रॉपर्टी आहे त्याला आपण म्हणतो रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स म्हणजे जेवढा जास्त रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स असेल तेवढं लाईटचं बेंडिंग काय असणार आहे जास्त असणार आहे किंवा आपण असं म्हणूया जेवढा जास्त रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स असेल तेवढे ते मिडियम त्या मिडियमची डेन्सिटी जास्त असणार आहे फॉर एक्झाम्पल आपण म्हणू शकतो एअरपेक्षा वॉटरचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स काय जास्त आहे त्यामुळे आपण एअर आणि वॉटरमध्ये वॉटरला आपण काय म्हणणार आहे डेन्सर मिडियम आपण रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स लिहूया इथं एअरचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स 
वन पॉइंट जीरो जीरो थ्री मजे एप्रॉक्सिमेटली वन वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कि एक्जैक्टली वन ओके ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन पॉइंट फाइव वॉटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन पॉइंट डबल थ्री हा दोन मीडियम मे जो तुम्हारा विचार डेन्सर मीडियम कुछ रेरर कुछ तो ग्लास इज अ डेन्सर वॉटर इज अ रेरर हा दोगे ग्लास इज अ डेन्सर एयर इज अ रेरर हा दोगे क्या है एयर एंड वॉटर मध्य वॉटर इज अ डेन्सर मीडियम एयर इज अ रेरर मीडियम ओके जेवड़ा जास्त रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आल बेन्डिंग ऑफ लाइट क्या है जास्त समझ लो तुम्हारा ओके आता अपन का फॉर्म्यूले बता सेकंड फॉर्म्यूले तो अपन संगू शको लाइट कुछ मीडियम मे बेंड सेकंड मीडियम मे बेंड अपन नेह भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कसा लेते रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम दैट इज म्यूटो अपॉन म्यू वन इज इक्वल टू व्लॉसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन व्लॉसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम हा फॉर्म्यूला सहित है ओके लाइट सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू व्लॉसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम मजे इत एयर मीडियम मदली वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेन्सर मे वॉटर मदली वेलोसिटी मैं एक फॉर्म्यूला महत्ते है वी इज इक्वल टू एन लैमडा सो वी वन इज इक्वल टू एन लैमडा वन अपॉन वी टू इज इक्वल टू एन लैमडा टू तो अस का कारण ज्यादा लाइट रिफ्रैक्शन होते हे रिनेशन तुम्हारा महत्ति है वी इज इक्वल टू एन लैमडा आताज अपन बगि लाइट की वेलॉसिटी चेंज होते कारण मीडियम चेंज आए कि वेलॉसिटी चेंज हो रहा है वेवलेन्स सुधा चेंज होना है कारण व्लॉसिटी और वेवलेन्स हा दो मीडियम के प्रॉपर्टी है मीडियम चेंज आई कि वेलॉसिटी चेंज होते वेवलेन्स चेंज होते पर फ्रिक्वेन्सी चेंज होत नहीं का चेंज होते नहीं कारण फ्रिक्वेन्सी ही सोवर की प्रॉपर्टी है सोवर्स ऑफ लाइट की इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन यन इज ऑलवेज कॉन्स्टंट सो वी कैन से दैट यर व्ही वन इज इक्वल टू एन लैमडा वन व्ही टू इज इक्वल टू एन लैमडा टू एन 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 गेट्स कैंसल सो वी गेट इम्पॉर्टंट रिनेशन म्यू टू अपॉन म्यू वन इज इक्वल टू व्ही वन अपॉन व्ही टू इज इक्वल टू लैमडा वन अपॉन लैमडा टू अगेन वी नो दैट स्नेल्स लॉ स्नेल्स लॉ दैट इज म्यू टू अपॉन म्यू वन इज इक्वल टू साइन आय अपॉन साइन आर साइन आय अपॉन साइन आर दैट इज स्नेल्स लॉ ये सभी महत्व के फॉर्म्यूले अपने लगना है ओके समझ लगा ब अजुन का फॉर्म्यूले एंगल ऑफ डेविशन एंगल ऑफ डेविशन रिफ्लेक्शन का बैला होता आता रिफ्लेक्शन का बोलू अपन हा इन्सिडेंट रे का ओरिजिनल पथ कसा है बोगा दिस इज ओरिजिनल पथ सो एंगल बिटवीन ओरिजिनल पथ एंड रिफ्रैक्टेड रे दट इज दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डेविशन सो एंगल ऑफ डेविशन हियर हा एंगल जर आय आए तो अपोजिट एंगल पूर्ण पिता है आय आना है सो वी कैन से दैट हियर आय इज इक्वल टू आर प्लस डेल्टा सो वी गेट डेल्टा इज इक्वल टू आय माइनस आर दिस इज एंगल ऑफ डेविशन हा केस मधे अपन एंगल ऑफ डेविशन काड़ू शको ओरिजिनल पाथ कसा है दिस इज द ओरिजिनल पाथ हा टोटल एंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है सो एंगल बिट्वीन ओरिजिनल पाथ एंड दिस इज रिफ्रैक्टेड रे इट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविशन डेल्टा आता हे तो डेल्टा की वैल्यू क्या है सो वी आर डेल्टा इज इक्वल टू आर माइनस आय आता हे कस का तस तुम्हें फाइंड आउट कराए हे तो क्या तुम्हें संगित हा एंगल आय आल हा टोटल एंगल सुधा कि आय आना है दिस इज अंगल आय सो आय इज इक्वल टू आर प्लस डेल्टा सो डेल्टा आर ल इकड़े ना आय माइनस आय आता हिथ का हा एंगल जर आय आल हा जो का ओरिजिनल पाथ सो हा एंगल पे आय आना है अपने पाए डेल्टा तो अपन का संगू शको इत आर कि हा टोटल एंगल आर है सो आर इज इक्वल टू आय प्लस डेल्टा सो डेल्टा कि आय ल इकड़े घून जावा आर माइनस आय समझते बह ओके okay. हा दोन केस मे रेरर टू डेन्सर अल तो एंगल ऑफ डेविशन आय माइनस आर आसर टू रेरर अल तो एंगल ऑफ डेविशन आर माइनस आय ओके दिस इज अबाउट एंगल ऑफ डेविशन फुट जाऊ 
आत्ताच आपण सांगितलं ज्यावेळी रे ऑफ लाईटचं काय होतं रिफ्रॅक्शन होतं लाईटचं त्यावेळी व्हिलॉसिटी चेंज होते वेवलेन्थ चेंज होते फ्रिक्वेन्सी चेंज होत नाही अजून आपण काय बघूया देर इज ए नो चेंज इन फेज फेजमध्ये सुद्धा काही चेंज होत नाही रिफ्लेक्शन मध्ये फेज चेंज झाला होता रे ऑफ लाईटचा किती चेंज झाला होता वन एटी ना इथं फेज चेंज होत नाही या दोन्ही मधला एक महत्वाचा डिफरन्स आहे तो तुम्ही लक्षात ठेवायचा किंवा व्यवस्थित तो पाठ करा अगेन इथं काय होणार आहे अम्प्लिट्यूड डिक्रीज होणार आहे त्यावेळी रे ऑफ लाईट ह्या मेडियममधून ह्या मेडियममध्ये पास होणार तर अम्प्लिट्यूड ही ह्या रेची अम्प्लिट्यूड कशी असणार आहे याच्यापेक्षा कमी असणार आहे सो इंटेन्सिटी सुद्धा काय असणार आहे कमी असणार आहे सो आपण म्हणणार रिफ्रॅक्टेड लाईटची इंटेन्सिटी इन्सिडंट लाईटपेक्षा कमी असणार आहे कारण अम्प्लिट्यूड डिक्रीज होणार आहे ओके हे सगळे पॉईंट आपण रिफ्रॅक्शन बद्दल बघितले लक्षात ठेवा प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम तो मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच बेन्ड्स द रे ऑफ लाइट रे ऑफ लाइट लेंड कर जी मीडियम की प्रॉपर्टी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एक्साम्पल अपन जर घो कि रेरर मीडियम होता आणि हे डेन्सर मीडियम आहे हा तुमचा इन्सिडंट रे हा तुमचा रिफ्रॅक्टेड रे हा अँगल आय हा अँगल काय झाला आर सो दिस रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ रेअर इज म्यू वन अँड डेन्सरचं काय म्यू टू रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्सचे दोन टाईप आहेत एक आहे ॲप्सुलूट रिफ्रॅक्टिव इंडेक्स आणि सेकंड आहे रिलेटिव्ह रिफ्रॅक्टिव इंडेक्स आता ॲप्सुलूट रिफ्रॅक्टिव इंडेक्स कधी असणार आहे ज्यावेळी तुमचं फर्स्ट मिडियम जे आहे ज्यावेळी फर्स्ट मिडियम जे आहे तुमचं ते काय असेल व्हॅक्युम असेल म्हणजे फॉर एक्झाम्पल हे मिडियम काय असेल व्हॅक्युम असेल आणि हे एनी ऑदर मिडियम म्हणजे ऑदर देन व्हॅक्युम म्हणजे त्याला आपण काय म्हणूया एनी ऑदर मिडियम म्हणूया म्हणजे हे काय असेल वॉटर असेल ग्लास असेल काही असेल पण फर्स्ट मिडियम कंपल्सरी काय पाहिजे तुमचं व्हॅक्युम पाहिजे सेकंड कुठलं जरी असलं तरी चालेल ऑदर देन व्हॅक्युम ओके आता फॉर्म्युल तुम्हाला माहिती आहे काय फॉर्म्युला आहे म्यू टू अपॉन म्यू वन इज इक्वल टू फी वन अपॉन व्ही टू आता हा फॉर्म्युला आपण इथे लिहूया म्यू टू म्हणजे रिफ्रॅक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मिडियम दॅट इज म्यू यम जे काय मिडियम असेल त्या मिडियमचा रिफ्रॅक्टिव इंडेक्स म्यू वन म्हणजे रिफ्रॅक्टिव इंडेक्स ऑफ व्हॅक्युम म्यू व्ही इज इक्वल टू व्ही वन व्हिलॉसिटी ऑफ लाईट इन फर्स्ट मिडियम व्हॅक्युममध्ये लाईटची व्हिलॉसिटी किती असते मॅक्झिमम असते थ्री इंटू टेन रेस टू एट मीटर पर सेकंड आणि ती आपण कशा दाखवतो सी न ओके आणि व्ही टू म्हणजे व्हिलॉसिटी ऑफ लाईट इन मिडियम दॅट इज व्ही एम बट वी नो दॅट म्यू व्ही दॅट इज रिफ्रॅक्टिव डेक्स ऑफ व्हॅक्युम इज वन सो दिस इक्वेशन बिकम्स दॅट इज म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन व्ही दिस इज द फॉर्म्युला फॉर ॲप्सोलूट रिफ्रॅक्टिव इंडेक्स ॲप्सोलूट रिफ्रॅक्टिव इंडेक्स तुम्ही कधी विचारात घ्याचा ज्यावेळी पहिलं मिडियम काय असेल व्हॅक्युम असेल त्यावेळी सेकंड मिडियमचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू व्हॅक्युम इज नोन एज ॲप्सोलूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स सेकंड रिलेटिव्ह रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स व्हेन फर्स्ट मिडियम इज ऑदर देन व्हॅक्युम देन इट इज कॉल्ड एज ए ॲप्सोलूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स देन इट इज कॉल्ड एज ए सॉरी देन इट इज कॉल्ड एज ए रिलेटिव्ह रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स फॉर एक्झाम्पल It is first medium. This is second medium. Okay. Here yeah, medium is referred to index mu1. Here yeah, medium is referred to index mu2. Now, what are we saying? The first medium is other than vacuum. So, the first refractive index is सेकंड मिडियमचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मिडियम इज ए रिलेटिव्ह रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स समजा आपण हे मिडियम सेकंड मिडियम कुठलं घेतलं आपण वॉटर घेतलं 
आणि पहिलं मिडियम कुठलं घेतलं एअर घेतलं तर फॉर्म्युला काय होईल रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज इक्वल टू व्हिलॉसिटी ऑफ लाईट इन फर्स्ट अपॉन व्हिलॉसिटी ऑफ लाईट इन सेकंड दिस इज कॉल्ड ॲज अ रिलेटिव्ह रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स लक्षात आलं का बघा म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए इज इक्वल टू व्ही वन अपॉन व्ही टू ओके समज हे मिडियम आपण जर ग्लास घेतलं तर काय होणार आहे म्यू जी अपॉन म्यू ए इज इक्वल टू व्ही ए अपॉन व्ही जी इट इज अ रिलेटिव्ह रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आता हे जे एक्झाम्पल सुद्धा आपण सांगू शकतो रिलेटिव्ह रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्सची काय एक्झाम्पल सांगायचं बघा तुम्ही कुठेतरी वाचलं असेल की ग्लासचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स किंवा वॉटरचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ग्लासचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स तुम्हाला सांगितलं असतं किती असतो वन पॉईंट फायव्ह म्हणजे किती असतो थ्री बाय टू ॲक्च्युअली तो ग्लासचा जो रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आहे तो विथ रिस्पेक्ट टू काय काढला आपण एअर काढलाय ओके okay, जर मी ग्लासचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू वॉटर काढला तर तो थ्री बाय टू येऊ शकणार नाही पण ज्या ज्यावेळी आपण म्हणतो रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ ग्लास इज वन पॉईंट फायव्ह तर तुमच्या लक्षात काय पाहिजे की तो ग्लासचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू आपण काय घेतला एअर घेतला ओके okay, किंवा आपण रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ वॉटर किती म्हणतो आपण फोर बाय थ्री दॅट इज वन पॉईंट डबल थ्री त्याचं रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ वॉटर विथ रिस्पेक्ट टू एअर ते असं आहे ओके लक्षात आलं आता तुम्हाला जर कुणी विचारलं फाइंड आउट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वॉटर हेच मी असं लिहिणार हे कसं लिहू शकतो म्यू जी अपॉन म्यू ए हे कसं लिहायचं म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए आणि हे कसं लिहू शकतो आपण म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू म्हणजे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वॉटर ओके म्हणजे पहिल्यांदा कोणाचं घ्यायचा ग्लासचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एअर अपॉन वॉटरचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एअर समजलं का बघा आता ग्लासचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एअर आपल्याला माहिती आहे तो किती आहे थ्री बाय टू आणि वॉटरचा विथ रिस्पेक्ट टू एअर तो किती आहे फोर बाय थ्री हे सॉल्व्ह करा थ्री बाय टू इंटू थ्री बाय फोर दॅट इज नाईन बाय एट दिस इज रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वॉटर बघा ग्लासचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एअर थ्री बाय टू आणि ग्लासचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू वॉटर नाईन बाय एट कळते का म्हणजे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स तुम्ही सेकंड मिडियमचा काढता कारण सेकंड मिडियममध्ये लाईट बेंड होते पण कुणाच्या रिस्पेक्ट टू काढता हे महत्वाचं आहे कोणाचं नाव आहे डिपेंडन्स ऑफ रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स म्हणजे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स कोणावरती डिपेंड असतो तर पहिला कोण आपल्याला माहिती आहे पेअर ऑफ टू मीडिया जे दोन मिडियम घेणार आहे आपण त्या दोन मिडियमच्या नेचरवरती ते ते कुठली पेअर आहे त्याच्यावरती रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स डिपेंड असतो म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जर आपण सांगितलं की पहिलं मिडियम आपण घेतलं रेअर दुसरं घेतलं डेन्सर ओके तर रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ डेन्सर विथ रिस्पेक्ट टू रेअर इज इक्वल टू व्हिलॉसिटी ऑफ लाईट इन रेअर अपॉन व्हिलॉसिटी ऑफ लाईट इन डेन्सर तुम्हाला माहिती आहे रेअर मिडियममध्ये लाईटचं स्पीड काय असतं नेहमी जास्त असतं डेन्सर मिडियममध्ये कमी असतं त्यामुळे ही क्वांटिटी लहान असेल आणि ही जर मोठी असेल तर तुम्हाला नेहमी रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ डेन्सर विथ रिस्पेक्ट टू रेअर किती मिळणार आहे ग्रेटर दॅन वन पण हेच जर मी असं घेतलं हे मिडियम डेन्सर आणि हे काय घेतलं रेअर घेतलं तर आपण काय म्हणणार रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ रेअर विथ रिस्पेक्ट टू डेन्सर इज इक्वल टू व्हिलॉसिटी ऑफ लाईट इन डेन्सर अपॉन व्हिलॉसिटी ऑफ लाईट इन रेअर आणि रेअर मध्ये रेअर मिडियम मध्ये लाईटची व्हिलॉसिटी ही नेहमी डेन्सर पेक्षा जास्त असते मग ही क्वांटिटी ही टर्म जर मोठी असेल तर हे उत्तर नेहमी कसं येणार लेस दॅन वन सो रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ रेअर विथ रिस्पेक्ट टू डेन्सर इज ऑलवेज लेस दॅन वन सो रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स इज डिपेंड अपॉन पेअर ऑफ नेचर ऑफ पेअर ऑफ टू मीडिया म्हणजे आता रेअर म्हणजे समजा मी इथं एअर घेऊ शकतो इथं वॉटर घेऊ शकतो इथं एअर घेऊ शकतो इथं ग्लास घेऊ शकतो इथं ग्लास घेणार इथं एअर एअर घेणार ओके मग असं जर मी पेअर जर चेंज केली इथं जर समजा आपण बघा आत्ताच आपण दोन मिनिटापूर्वी बघितलं रेअर म्हणजे मी काय घेणार एअर आणि वॉटर टेन्सर म्हणजे मी काय घेणार वॉटर तर हेच काय होईल 
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर है तुम्हारा महत्ति है कि वन पॉइंट डबल थ्री आता हेच वॉटर ऐवजी जर मैं ग्लास घ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज वन पॉइंट फाइव बे पेयर चेंज के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज ओके सेकंड कशा डिपेंड है तो डेन्सिटी ऑफ मीडियम बेन्सिटी ऑफ मीडियम तो मीडियम ची डेन्सिटी जेवड़ी जास्त रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सुधा का जास्त ओके अजु कशा डिपेंड है तो वेवलेंथ ऑफ लाइट हे रिनेशन तो तुम्हारा महत्ति है म्यू टू अपॉन म्यू वन इज इक्वल टू लैमडा वन अपॉन लैमडा टू मे अपन का म्यू इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू लैमडा मे जेवड़ी वेवलेंथ का जास्त आल तेवड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम का कमी आना है फॉर एग्जाम्पल अपन कि दो हजार मैं ग्राफ जर इत प्लॉट के म्यू वर्सेस लैमडा तो, तो ग्राफ आए ना जेवड़ी वेवलेंथ जास्त तेवड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होना है कमी होना है दिस इज ग्राफ बिट्वीन म्यू एंड लैमडा तो मैं महत्ति है रेड कलर की वेवलेंथ हि वॉलेटपेक्षा जास्त आते वेवलेंथ ऑफ रेड इज ग्रेटर दैन वेवलेंथ ऑफ वॉलेट सो अपन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेट का कसा कमी आल कारण वेवलेंथ जेवी जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कमी सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फॉर वॉलेट कलर इज ग्रेटर दैन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फॉर रेड कलर मैं दिल्ला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड कलर सा कमी आना और वॉलेट सा जास्त आना ओके टेम्परेचर ऑफ मीडियम तो मैं महत्ति है मीडियम चाहे टेम्परेचर जर वाढ़ तो मीडियम की डेन्सिटी का होती कमी होते डेन्सिटी रो डेन्सिटी हाँ डेन्सिटी वाढ़ी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाड़ो डेन्सिटी कमी के लिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कमी हो टेम्परेचर वाढ़ डेन्सिटी कमी जा डेन्सिटी कमी जा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सुधा का होना कमी होना आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ मीडियम एज टेम्परेचर इन्क्रीजेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस कि एज टेम्परेचर डिक्रीजेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्क्रीजेस लक्ष्य आलो दिस इज द डिपेन्डन्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर्म्यूले तुम्हार लक्षा आए का सभी बगा महत्वा फॉर्म्यूले हैं म्यू टू अपॉन म्यू वन इज इक्वल टू व्ही वन अपॉन व्ही टू इज इक्वल टू लैमडा वन अपॉन लैमडा टू ओके आता एक अपन महत्व पॉइंट बगना है समझा अपन एक ग्लास स्लैब घ हा ग्लास स्लैब का थिकनेस कि टी इत अपन एक रे ऑफ लाइट इन्सिडेंट के कुछ मीडियम है एयर हे कुछ मीडियम है ग्लास ओके एयर का रिफ्रैक्ट इंडेक्स म्यू ए ग्लास का किस है म्यू जी एयर मधे सपोज लाइट स्पीड अपन कशा दाखो है सी सी इज द वेलॉसिटी ऑफ लाइट विच इज थ्री इंटू टेन रेस टू एट ग्लास मध्य लाइट की वेलॉसिटी कि वी जी समझा हा एयर मधुन ट्रैवल नर ग्लास मधे ग सेकंड मीडियम मधे गेकंड मीडियम मधे ग्लास मध्य कितनी डिस्टन्स कवर के जेवड़ा ग्लास का थिकनेस है तेवड़े तेना डिस्टन्स का कवर के लिए टीला तुम्हें क्या मनना है थिकनेस मना चाहिए तो अपने का संगित जर क्वेश्चन अपने दिला कि लाइट न एयर मधे इन टाइम टी कैपिटल टी घो तुम जमली हो रहा कैपिटल टी मे टाइम स्मॉल टी मे थिकनेस ओके मैं लाइट ने इत टाइम टी मे जेवड डिस्टन्स कवर के लिए एयर मधे टाइम मधे लाइट हाँ ग्लास स्लैब मधे कि डिस्टन्स कवर करे ओके समझ क्वेश्चन कि खास क्वेश्चन अपना उलटा संगू शको लाइट न समझा ग्लास मधे कि डिस्टन्स कवर के लिए तो थिकनेस एवड समा समझा एवड डिस्टन्स कवर कराएगा लाइटला कि वे लगला एवडा टाइम लगला कैपिटल टी एवडा टाइम लगला 
किंवा तुम्हाला जर जम्बलिंग होत असेल तर ह्याला टी डॅश म्हणा इन टाईम टी डॅश लाईट कवर्स ए डिस्टन्स इन ग्लास इज इक्वल टू स्मॉल टी दॅट इज थिकनेस मग तेवढ्याच टाईममध्ये लाईट एअरमध्ये किती डिस्टन्स कवर करेल दॅट इज डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड बाय लाईट इन एअर इन टाईम टी डॅश त्या डिस्टन्सला मी म्हणतो डी ए डिस्टन्स इन एअर टाईम टी डॅशचा अर्थ समजून घ्या टाईम टी डॅश म्हणजे इथं काय घ्यायचं आहे की लाईटनं ह्या टाईममध्ये एवढं डिस्टन्स कवर केलं ग्लासमध्ये एवढं म्हणजे किती तर जेवढा लाईट त्या ग्लासचा थिकनेस आहे तेवढा डिस्टन्स कवर केलं तर ह्या सेम टाईममध्ये एअरमध्ये किती करेल तर तुम्हाला माहिती आहे की एअरमध्ये ऑब्विसली जास्त करणार काय जास्त करणार कारण एअरमध्ये लाईटचं स्पीड ग्लासपेक्षा जास्त आहे समजतंय का ओके okay. आता ग्लासमध्ये लाईटचं स्पीड किती आहे तुम्ही एक फॉर्म्युला बघितला होता ॲप्सोल्यूट रिफ्रॅक्ट म्हणजे एक्स म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन व्ही इट इज व्ही इज इक्वल टू सी अपॉन म्यू व्ही म्हणजे व्हिलॉसिटी ऑफ लाईट इन ग्लास ती किती असतात सी अपॉन म्यू सी अपॉन म्यू म्हणजे व्हिलॉसिटी ऑफ लाईट इन एअर अपॉन म्यू म्हणजे जेवढा ह्या ग्लासचा रिफ्रॅक्ट इंडेक्स असेल दॅट इज वन पॉईंट फाईव्ह म्हणजे थ्री इंटू टेन रेस टू एटला वन पॉईंट फाईव्ह डिवाईड करून जे उत्तर मिळेल ते काय असणार आहे व्हिलॉसिटी ऑफ लाईट इन ग्लास म्हणजे ग्लासमध्ये लाईटचं स्पीड कमी असणार आहे आणि एअरपेक्षा एअरमध्ये जास्त असणार आहे त्यामुळे ग्लासमध्ये जेवढं डिस्टन्स कवर करेल त्याच्यापेक्षा जास्त डिस्टन्स येतं तर त्याच टाईममध्ये बघा सेम टाईममध्ये इन सेम टाईम तेवढ्याच टाईममध्ये एअरमध्ये जास्त करणार आता हे कसं फाइंड आउट करायचं एक लॉजिक आहे तुम्ही डायरेक्टली फॉर्म्युला पाठ करा पण मी तुम्हाला सांगतो तो फॉर्म्युला कुठून आला ओके आता आपण मला सांगा ग्लासमध्ये लाईटचं स्पीड किती आहे म्यू टाइम्स न का कमी है सी अपॉन म्यू दिट इज व्लॉसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास दिट इज सी अपॉन म्यू मे म्यू टाइम्स न कमी है ग्लास मध्य लाइट कि डिस्टन्स कवर करना तो म्यू टाइम्स न कमी डिस्टन्स कवर करना मैं एयर मे कि कवर करना तो म्यू टाइम्स न जास्त डिस्टन्स कवर करना लॉजिक है समझ ला ओके मिस्टन्स कवर्ड बाय लाइट इन एयर इन सेम टाइम टी डैश इज इक्वल टू दैट इज डी एज इक्वल टू कि डिस्टन्स तो डिस्टन्स कवर्ड बाय लाइट इन ग्लास दैट इज इन पर्टिक्युलर मीडियम इन टू म्यू लक्षा आल जेवड लाइट न डिस्टन्स मीडियम मध्य मीडियम मध्य तथा क्या है ग्लास मध्य जेवड डिस्टन्स कवर के लिए म्यू टाइप्स न लाइट का एयर मध्य जास्त डिस्टन्स कवर करना डीएम का मंडल तो ग्लास वॉटर सुधा सके एनी अदर मीडियम ओके जी टर्म है म्यू इन टू डीएम आपण म्हणतो ऑप्टिकल पाथ समजलं का बघा ओके डी एज इक्वल टू म्यून टू डी एम दॅट इज ऑप्टिकल पाथ पुन्हा एकदा महत्वाचा आहे डिस्टन्स कवर्ड बाय द लाईट इन एअर इन सेम टाइम टी डॅश दॅट इज टी डॅश मीन्स काय असणार आहे डिस्टन्स कवर्ड बाय द लाईट इन ग्लास इन सेम टाइम टी डॅश म्हणजे समजा हे आपण असं म्हणूया की दहा सेकंद आपण वेळ घेतला तर हे दहा सेकंदामध्ये लाईटनं ग्लासमध्ये जेवढं डिस्टन्स कवर केले मग तेवढ्याच दहा सेकंदामध्ये लाईट एअरमध्ये किती डिस्टन्स कवर करेल तर जेवढं डिस्टन्स ग्लासमध्ये कवर केले इन टू त्या ग्लासचा किंवा त्या मिडियमचा रिफ्रॅक्ट टू इंडेक्स ओके आता ह्याच्यावरती आपण पुढचा एक क्वेश्चन घेऊया This is the thickness of glass. This is the glass plate. This is the refractive index of glass. Mu g. We know it is the 1.5. Velocity of light in glass is v g. Air is the refractive index. We know it is the approximately 1 gate. Velocity of light in air is c. What do we do? Light is लाईटला हे डिस्टन्स कवर करण्यासाठी किती टाईम लागेल ह्या ग्लास स्लॅबमध्ये म्हणजे दॅट इज थिकनेस किती आहे त्याचा टी आहे तर हिथून हितपर्यंत जायला हिथून लाईट पुन्हा बाहेर पडणार हे एवढं डिस्टन्स कवर करण्यासाठी लाईटला किती वेळ लागेल तर आपल्याला माहिती आहे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन टाईम सो टाईम इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन टाईम तर टाईमला इकडे घ्या टाईम इज इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन स्पीड ओके सो टाइम इज इक्वल टू हे जे डिस्टन्स है तेल मैं मनना है डीएम डीएम मजे का 
डिस्टन्स कवर्ड बाय बाय द लाईट इन दॅट मिडियम म्हणजे हे डी एम जी व्हॅल्यू ॲक्च्युली किती असणार आहे ह्याचा थिकनेस एवढी असणार आहे त्या तुम्ही नंतर पुट करू शकता आणि स्पीड म्हणजे स्पीड ऑफ लाईट इन दॅट पर्टिक्युलर मिडियम म्हणजे ग्लास असेल किंवा कुठलाही असेल तर तुम्हाला माहिती आहे स्पीडचा फॉर्म्युला आपण आत्ताच लिहिला होता इट इज म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन व्ही तर त्या मिडियममधलं स्पीड किती असणार आहे व्ही इज इक्वल टू सी अपॉन म्यू सो स्पीड किती येणार इथं सी अपॉन म्यू सो वी गेट टाईम इज इक्वल टू म्यू इन टू टी एम अपॉन सी टाइम म्हणा तुमचं जमलिंग होणं आहे म्हणून ओके म्यू त्या मिडियमचा रिफ्रेक्टिव्ह इंडेक्स ओके टाइम इज इक्वल टू म्यू एम इन टू डी एम अपॉन सी आता डी एम इथे किती घेणार तर थिकनेस एवढा घेणार थिकनेस तुम्हाला दिला असेल समजा थिकनेस तुम्हाला दिला फोर एम एम हा थिकनेस तुम्हाला किती दिला फोर एम एम ओके तुम्हाला एक ग्लास स्लॅब दिला तुम्हाला सांगितलं की ह्या फोर एम एमचा जो थिकनेस आहे तो कवर करण्यासाठी लाईटला किती वेळ लागेल तर तुम्ही डायरेक्ट सांगू शकता म्यू एम इथे काय घेणार तुम्ही ग्लासचा रिफ्रॅक्टिव्ह डेक्स जो तुम्हाला माहिती आहे एक पॉईंट पाच आहे डी एम तुम्हाला थिकनेस दिला आहे फोर एम एम डी एम म्हणजे डिस्टन्स कवर बाय द लाईट इन ग्लास दॅट इज थिकनेस दॅट इज फोर एम एम म्हणजे फोर इंटू टेन रेस टू मायनस थ्री मीटर आपण सी तुम्हाला माहिती आहे थ्री इंटू टेन रेस टू एट हे सॉल्व्ह करा तुम्हाला टाईम मिळेल सेकंदमध्ये टाईम रिक्वायर्ड टू कवर दिस फोर एम एम थिकनेस ऑफ ग्लास ओके त्यामुळे हे फॉर्म्युले तुम्ही लक्षात ठेवा हे फॉर्म्युले दिस इज द ऑप्टिकल पाथ ओके ओके हे एक्झाम्पल आहे काय दिलंय रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वॉटर दॅट इज रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वॉटर इज नाईन बाय एट अजून काय दिलं आपल्याला रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ वॉटर विथ रिस्पेक्ट टू एअर किती दिलंय फोर बाय थ्री आणि आपल्याला विचारले रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एअर हे विचारलं ठीक आहे हे गिवन आपल्याला दिलेलं आहे हे जर आपण कसं लिहू शकतो हे थोड्या वेळापूर्वी आपण बघितलं होतं रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वॉटर म्हणजे म्युजी अपॉन म्यू डब्ल्यू हे जर आपण असल्या म्युजी अपॉन म्यू डब्ल्यू म्हणजे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ ग्लास ओके विथ रिस्पेक्ट टू काय घेणार आपण एअर म्युजी म्हणजे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एअर अँड म्यू डब्ल्यू मीन्स रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ वॉटर अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एअर आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे तर रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एअर आपल्याला विचारलं तर ह्या टर्मला आपण इकडे घेणार ओके हे अगेन हे असं जर लिहिलं तरी चालेल ह्या टर्मला इकडे घ्या मग काय होईल रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वॉटर इन टू ही टर्म इकडे आल्यानंतर मल्टिप्लाय होणार रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ वॉटर विथ रिस्पेक्ट टू एअर आणि पुढं काय राहिलं म्युजी अपॉन म्युवे हे आपल्याला विचारलं आहे हे आपल्याला दिलेलं आहे किती आहे नाईन बाय एट हे सुद्धा दिलेलं आहे फोर बाय थ्री सॉल्व्ह करा तीन भाग आलो इथे घेणार थ्री किती येणार टू म्हणजे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एअर किती आलं थ्री बाय टू ओके हे सोपं एक्झाम्पल आहे पण तुम्हाला एक हिंट मिळाली ह्या एक्झाम्पलवर की एक्झाम्पल कशी सॉल्व्ह ठीक आहे एक्झाम्पल आहे काय सांगितलं रे ऑफ लाईट ट्रॅव्हलिंग इन एअर एंटर्स इन ए मिडियम एक्स एक्स नावाचा एक मिडियम आहे हा तुमचा रे ऑफ लाईट एअर मिडियममधून ट्रॅव्हल झाला आणि ह्या एक्स नावाच्या मिडियममध्ये त्यानं एंट्री केली ओके मग काय दिलं आहे इट स्पीड इज रिड्युसर बाय ट्वेंटी पर्सेंट तुम्हाला माहिती आहे लाईटचं एअरमध्ये स्पीड किती असतं थ्री इंटू टेन रेस टू एट त्यामुळे शंभर टक्के ह्या मिडियममध्ये लाईट आल्यानंतर लाईटचं स्पीड काय होणार आहे कमी होणार आहे ते किती ना कमी झालं रिड्युसर बाय ट्वेंटी पर्सेंट सो आपल्याला विचारलं रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ मिडियम एक्स तर ह्या मिडियमचं आपल्याला काय विचारलं आहे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स तर तुम्हाला माहिती आहे की फर्स्ट मिडियम एअर आहे सो आपण कसं लिहू शकतो रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज इक्वल टू व्हिलॉसिटी ऑफ लाईट इन फर्स्ट अपॉन व्हिलॉसिटी ऑफ लाईट इन सेकंड मिडियम ओके बट म्यू वन म्हणजे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ एअर जो ॲप्रॉक्सिमेटली आपण किती घेतो वन आणि म्यू टू म्हणजे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ एक्स एक्स मिडियम दॅट इज म्यू एक्स म्हणजे जे आपल्याला विचारलं आपण किती असणार आहे वन व्ही वन म्हणजे व्हिलॉसिटी ऑफ लाईट इन एअर दॅट इज त्याला आपण काय म्हणूया सी आणि व्ही टू म्हणजे व्हिलॉसिटी ऑफ लाईट इन एक्स मिडियम ओके तर आपल्याला व्ही एचची व्हॅल्यू त्यांनी दिलेली आहे काय सांगितलं आहे हित स्पीड जेवढा असेल त्याच्यापेक्षा इथं किती होणार आहे ट्वेंटी पर्सेंट न रिड्यूस होणार आहे लक्षात येते म्हणजे लाईटचं स्पीड आपण जर इथं हंड्रेड पर्सेंट मांडलं तर ह्या मिडियममध्ये स्पीड किती असेल तर ट्वेंटी न रिड्यूस म्हणजे एटी पर्सेंट सो व्हिलॉसिटी ऑफ लाईट इन दॅट मिडियम इज 
80% of velocity of light in air that is c हे जर आपण असं लिहू शकतो 80% म्हणजे 80 अपॉन 100 into c म्हणजे तुम्हाला vx किती मिळाला आहे 4 by 5 into c मग पुट करा इथं vx is equal to sorry म्यू एक्स इज इक्वल टू सी सी किती असणार आहे किंवा डायरेक्ट आपण इथं सांगू शकतो सी अपॉन व्ही एक्स म्हणजे इकडे जाणार आहे दॅट इज सी अपॉन व्ही एक्स वी गेट फायव्ह बाय फोर सो सी अपॉन व्ही एक्स किती आला फायव्ह बाय फोर आणि हे सॉल्व्ह केल्यानंतर तुम्हाला किती मिळेल चार न भागवला दहा चार दुनी आठ ओके दिस इज द रिफ्रॅक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स मीडियम काय केलं लक्षात आलं का बघा कारण तुम्हाला इथं सांगितलं ट्वेंटी पर्सेंट न लाईटचं स्पीड ह्या मीडियममध्ये कमी झालं ह्याचा अर्थ लाईटची व्हिलॉसिटी ह्या मीडियममध्ये किती असणार एटी पर्सेंट ऑफ व्हिलॉसिटी ऑफ लाईट इन एअर सो एटी पर्सेंट म्हणजे एटी अपॉन हंड्रेड झिरो झिरो कॅन्सल त्याला तुम्ही दोनच भाग घालवा तुम्हाला मिळेल व्ही एक्स फोर बाय फायव्ह इंटू सी आपल्याला पाहिजे म्यू एक्स जो किती आहे सी अपॉन व्ही एक्स मग सी अपॉन व्ही एक्स निघणार व्ही एक्स निघणं डिवाइड करा फायव्ह वर जाईल फोर खाली येईल मग सी अपॉन व्ही एक्स इज इक्वल टू फायव्ह बाय फोर फायव्ह बाय फोर दॅट इज वन पॉईंट ट्वेंटी फायव्ह दिस इज द रिफ्रॅक्टिंग एक्स ऑफ दॅट मिडियम ओके